சாத்தான்களுக்கு உருத்தான இருள் தோன்றுகிற காலத்தில் தொடங்கும் விகாரமான பண்டிகை தான் ஹாலோவீன் உலகில் பல மக்கள் இதை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினாலும் பாண்டுலாத்தில் உள்ள மக்கள் இன்னும் அஞ்சுவதற்கு காரணம் அங்கு நடந்த ஒரு விகோரமான சம்பவம் அதன் பின்னணியில் இருந்தவன் யார் அவனால் ஒரு பண்டிகையே ஒற்றி வைக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா அவன் பெயரில் ஒரு சட்டமே இயற்றப்பட்டுள்ளது என்று கூறினால் உங்களால் ஒப்புக்கொள்ள முடியுமா வாருங்கள் காண்போம் இன்று கேண்டில் டிஸ்கஷனில் அன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ஃபண்டுலாக்கில் உள்ள மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக ஹாலோவின் கொண்டாட காத்திருந்தார்கள் குழந்தைகள் ஹாலோவின்குரிய மரபாடைகளை அணிந்து வீடுகளுக்கு சென்று மிட்டாய்களை சேகரிப்பது இப்பண்டிகையின் வழக்கம் மிட்டாய்களில் விஷமும் ரேசர் பிளேடுகளும் கலக்கப்படுவதாக அச்சமயம் பரவலாக ஒரு வதந்தி பரவிக்கொண்டிருந்தது அதே நாளில் லிசா அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் எனும் ஒன்பது வயது சிறுமி அவள் தோழியுடன் ஹோபோ வேடமிட்டு பம்கின் பார்ட்டி செல்வதற்காக தன் பெற்றோரிடம் அனுமதி வாங்கிவிட்டு ஐந்து மணி அளவில் தன் வீட்டிலிருந்து கிளம்புகிறாள் தன் பெற்றோரிடம் ஏழு மணிக்குள் வீடு திரும்புவதாக சொன்ன லிசா ஏழு பதினைந்து ஆகிறது ஏழு முப்பது ஆகிறது இன்னும் வரவில்லை அவள் பெற்றோர்கள் அவளை தேடத் தொடங்கினர் மணி எட்டு நாற்பத்தி ஐந்து ஆகிறது அவள் எங்கு தேடியும் காணவில்லை அவள் தோழியிடம் விசாரணை செய்கையில் அவள் கடைசியாக அவளை ட்ரிகர் ட்ரி பக்கத்தில் பார்த்ததாக கூறினர் பம்கின் பார்ட்டிக்கு சென்று கேட்டபொழுது அவள் பம்கின் பார்ட்டிக்கு வரவில்லை என்று அதிர்ச்சியான தகவல் தெரிய வந்தது பயத்தின் உச்சத்திலும் பதற்றத்திலும் இருந்த பெற்றோர்கள் போலீசிடம் முறையிட்டனர் போலீசின் தேடல் தொடங்கிய அடுத்த நாள் பாண்டுலாக்கில் இருந்த ஐயாயிரம் மக்களும் தேடத் தொடங்கினர் ஒரு சில நாள் கழித்து விரக்தியில் இருந்த பெற்றோருக்கு வேதனை தரும் விதமாக ஒரு செய்தி அது லிசாவின் உடல் அருகில் இருந்த ஃபார்ம் ஃபீல்டில் மிகவும் கொடூரமான நிலையில் போலீசாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எல்லோரிடமும் ஒரே கேள்வி யார் இதை செய்திருப்பார்கள் ஒன்பது மாதம் ஓடின பின்னர் ஒரு நாள் அதே தெருவில் பக்கத்து பிளாக்கில் இருக்கும் ஜெரால் டர்னர் என்ற இருபத்தி ஆறு வயது ஆண் கைது செய்யப்பட்டான் யார் இந்த ஜெரால் டர்னர் உண்மையிலேயே அவன்தான் குற்றவாளியா டிஸ்கஷன் தொடரும்